வணக்கம் நான் உங்கள் அன்புடனரு நாம் நான் சின்ன பையனாக இருக்கப்போ மொதல் முதல்ல பேப்பரில் பென்சிலில் தான் எழுதி பழகியிருப்போம் அதுவும் சின்ன வயசில் ஒரு ஒன்றாவது அதுக்கு முன்னாடி படித்தப்பலாம் பென்சில் எழுதுகிறப்போ ரொம்ப தப்பு தப்பாக எழுதுவோம் பெருசு பெருசாக முட்டை முட்டையாக எழுதுவோம் இந்த கோடு போட்ட நோட்டிலலாம் எழுதுகிறப்போ கூட நம்ம அந்த கோட்டுக்குள்ளார அடங்காத அளவுக்கு பெருசாக எழுதுவோம் அப்படி தான் எழுதுகிறப்போ நம்ம டீச்சர்கிட்ட மாட்டிக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக ரப்பரை வச்சு அளிப்போம் அப்போ கூட நம்மக்கிட்ட ரப்பர் இல்லைனா பக்கத்தில் அடையும் வச்சான் பாதி ரப்பர் பிச்சு கொடுறான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரப்பர் மெட்டீரியலை வாங்கி தான் நம்ம அழிச்சிருக்கோம் முதல்ல ஏன் இந்த ரப்பரை வச்சு அடித்தா பென்சிலில் அடிக்கிறது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த பென்சில் எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பென்சில் அப்படின்றது லெட் அப்படின்றதுனால உருவாயிருக்கு நம்ம சில பென்சிலில் பார்த்தா ஹெச்பி லெட் அப்படின்னு கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க முழுக்க முழுக்க லெட்டால் உருவாச்சுனா கிடையாது அதில் கிராஃபைட்டும் சேர்த்துருக்காங்க அதிக அளவில் சேர்த்துருக்காங்க இந்த கிராஃபைட் அந்த கிராஃபைட் அப்படின்றது வந்து கரித்தூள் மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த பென்சிலோட உடன்குள்ளார் வந்து ஒரு பெரிய ராட் இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சிவி சிவி எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்துட்டு லெட்டும் கிராஃபைட் அதிக அளவில் கலந்து இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு பேப்பரில் எழுதுகிறப்போ அந்த கிராஃபைட் தூள் அந்த பேப்பரில் ஒட்டிக்குது அவ்வளோதான் பேப்பர் அப்படின்றது வேறு எதுவும் கிடையாது மரத்துலேருந்து மரத்தை அரைச்சி மரக்கூழாக்கி அதுலேருந்து தயாரிக்கிற ஒரு பொருள் தான் பேப்பர் ஸோ நம்ம அதில் அந்த பென்சில் வச்சு எழுதுகிறப்போ அது வந்து ஊடுருவி போகாமல் அந்த பேப்பர் மேலே ஜஸ்ட்டு வந்து ஒட்டிக்குது அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி ஒரு தூ மண்ணை எடுத்து ஒரு பே ஒரு பேப்பர் மேலே போட்டால் ஒட்டுதோ அதே மாதிரி இது ஒட்டிக்குது ஆனால் என்ன ஒன்று ரொம்ப மைனூட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கிறதுனால அது கீழே விழாமல் அப்படியே ஒட்டிக்குது ஸோ இது மேலே நம்ம ரப்பரை வச்சு அழித்தோம் அப்படின்னா உடனே அழிஞ்சிருது ஏன்னா இந்த ரப்பர் அது மேலே படுறப்போ அந்த கிராஃபைட் தூள்களெல்லாம் அந்த பேப்பர்லேருந்து திரும்ப இந்த ரப்பருக்கு ஒட்டிக்கிட்டு வந்துடுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நம்ம எரேசரை வச்சு தேய்க்கிறப்போ அந்த கிராஃபைட் தூள்லாம் ரப்பரோட ஒட்டி ஒட்டி வர்றதுனால அது ஒரு அழுக்கு மாதிரி திரும்ப நம்ம அந்த பேப்பர்லேருந்து வெளில வந்துடுது ஸோ இவ்வளோதான் ப்ராசஸ் இன்னும் சிம்பிளாக புரியணும்னா இந்த பேப்பரில் எழுதுகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா ஒரு பாறையில் ஒரு பேரனா ஒளி வச்சு செதுக்குவோம் அதை நம்மளால் திரும்ப எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனால் பேப்பரில் எழுதுகிறது அப்படி ஆழமாக உள்ளார போய் சேராது ஜஸ்ட்டு மேலாப்பில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம திரும்ப இந்த ரப்பரை வச்சு அழிக்கிறதுனால திரும்ப வந் இந்த எழுத்துக்களில் இருக்க கிராஃபைட்ஸ் திரும்ப வந்துடுறதுனால அந்த எழுத்து மறைஞ்சிருது அழிஞ்சிது இதுதான் இந்த ரப்பரோட வரலாறு இந்த ரப்பர்களை வந்துட்டு முன்னாடி காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் தான் நமக்கு அறிமுகமானது அப்போ வந்துட்டு எப்படி இந்த ரப்பரை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா மரத்துலேருந்து சில பிசின்களை எடுத்து உருண்டையாக்கி அது ஒரு பந்து மாதிரி செஞ்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தப்போ அதை வச்சு அழிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்போது அழிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரப்பரை ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி இப்போ வந்து சிந்தட்டிக் ரப்பர்ஸை பயன்படுத்தி இந்த ரப்பர்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் இருக்குது அமெரிக்கா வந்துட்டு இந்த ரப்பரை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பென்சிலுக்கு பின்னால் ரப்பரை வச்சு அது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப பிடிச்ச பென்சில் அந்த ரப்பரை வச்சு அதுக்கு பேட்டன் வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த பேட்டன் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ரிமூவ் ரிவர்க் பண்ணிட்டாங்க அவங்க யூஎஸ் கேட்ட இருந்து ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு புது புது ப்ராடக்ட் கிடையாது ஏன்னா பென்சில்ன்றது ஒரு ப்ராடக்ட் ரேசர்ன்றது ஒரு ப்ராடக்ட் ரெண்டையும் சேர்த்துனா அது ஒரு புது ப்ராடக்டாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட அந்த பேட்டனையும் ரிவர்க் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் நம்ம நண்பன் படம் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து வைரஸ் விஜய்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பார் இந்த பெண் வந்து ஸ்பேஸ் பெண் இதை ஸ்பேஸில் பயன்படுத்துனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அப்போ அவர் ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பார் அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு சிம்பிளாக பென்சிலே பயன்படுத்திட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் ஒரு பதில் சொல்லுவார் கரெக்டு தான் ஏன்னா ஸ்பேஸ்க்கு போகிற ஆரம்பித்த காலத்தில் முன்னாடி காலத்தில் வந்துட்டு அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் தான் இதில் பெரிய போராட்டத்தில் இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்க ஸ்பேஸில் ஏதாவது குறிப்பெடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்கள்கிட்ட எந்த நோட் பேடோ அதில் எழுதுறதுக்கான பொருளோ இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம வைரஸ் சொன்ன மாதிரி இங்கு பெண் எடுத்துகிட்டு போனால் அதில் அங்கே ஸ்பேஸில் கிராவிட்டி இருக்காது அப்படின்றதுனால அதில் இங்கு ஃப்ளோ இருக்காது ஸோ நம்ம அதை பயன்படுத்த முடியாது அதனால் அமெரிக்கா ரொம்ப போராடி பால் பைன் பெண் கண்டுபிடிச்சாங்க ரஷ்யா எதுக்கு இவ்வளோ போராடிட்டு நம்மகிட்ட தான் ஆல்ரெடி பென்சில் இருக்கே அப்படின் சொல்லிட்டு பென்சிலை கொண்டு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம வைரஸ் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால ஸ்பேஸில் அந்த பால் பைன் பெண்ணோ பென்சில் இருக்க நிப்போ உடஞ்சிச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு குத்திரும் அதுக்காக மேபி அந்த ஸ்பேஸ் பெண் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த டெக்னாலஜிலாம் வளர்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பேஸில் பென்சிலை பயன்படுத்தி தான் எழுதுனாங்க அப்படின்றது ஒரு உண்மை நன்றி